Jadi untuk maksud dari keseluruhan kotak yang pertama adalah Hasil dari angka baik write dan write-nya, hasil pengukuran untuk file-file berukuran besar, di mana prosesnya menggunakan 8 antrian dalam satu thread-nya. Itu adalah maksud dari kotak yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mereview SSD Vigen dengan kapasitas 256GB Di sini nanti saya akan melakukan pengetesan kecepatan dari SSD ini Namun sebelumnya perlu saya sampaikan untuk SSD ini sudah saya beli selama satu tahun lebih Dan saya gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan render untuk video di Adobe Premiere Pro jadi di sini nanti kita akan mengetahui performa SSD ini setelah pemakaian satu tahun. Apakah SSD ini untuk performanya masih bagus atau tidak? Namun sebelum ke topik pembahasan, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan semua notifikasinya. Kalian nanti akan mendapatkan notifikasi yang pertama ketika kami mengupload video baru. Oke, kita lanjut saja ke topik pembahasan. Untuk melakukan pencetakan kecepatan di sini, untuk SSD saya akan masukkan ke laptop saya. Setelah HDD terpasang atau SSD terpasang pada laptop saya, di sini saya akan hidupkan laptopnya. Oke, sudah hidup untuk laptopnya. Di sini saya akan masuk terlebih dahulu. Untuk melakukan pengetesan kecepatan, di sini saya menggunakan aplikasi Crystal Dismark. Di sini saya langsung saja buka aplikasi Crystal Dismark. Untuk yang berikutnya, di sini saya akan setting aplikasi tersebut. Untuk jumlah tes, di sini saya akan gunakan angka 8 agar lebih akurat. Kemudian untuk drive yang akan saya tes di sini saya akan tentukan ke disk E. Karena untuk disk E adalah disk yang terdapat di SSD Vigen. Setelah settingan yang cuma diatur di sini kita tinggal klik all. Di sini kita klik saja tombol all. Untuk selanjutnya di sini kita tinggal menunggu hasilnya. Kita menunggu hingga angka-angkanya muncul baik write dan write-nya. Oke, di sini sudah mulai muncul bagian write. Untuk write yang pertama muncul angka 284.71. Kemudian ada kenaikan lagi menjadi 285.65. Oke, untuk selanjutnya untuk kotak yang di bawahnya kita masih menunggu. Oke, kita masih menunggu. Di sini nanti saya akan terangkan atau jelaskan tentang arti angka-angka yang terdapat di kotak, baik kotak 1 sampai 4. Karena untuk angka-angka tersebut memiliki arti yang berbeda. Oke, di sini untuk kotak yang kedua sudah mulai muncul angka 233. Di sini muncul angka 233.00. Oke, di sini kita masih menunggu kotak yang berikutnya untuk kotak yang ketiga. Di sini memang prosesnya agak lama karena saya menentukan ke angka 8. Namun tentunya di sini untuk hasilnya akan lebih akurat. Oke, untuk kotak yang ketiga di sini sudah muncul angka 120.71. Muncul angka 120.71. Kita tunggu apakah ada penambahan angka. Kayaknya di sini untuk kotak yang ketiga tidak ada lagi penambahan angka. Di sini kita tunggu saja untuk kotak yang berikutnya yaitu kotak yang keempat. Oke kita tunggu saja untuk angka dari kotak yang keempat. Di sini mulai muncul angka 15.88 untuk kotak yang keempat. Kita tunggu lagi apakah ada penambahan angka. Oke, ada kenaikan di sini sudah menjadi angka 17.64. Oke, 
Kita tunggu lagi apakah masih ada penambahan lagi Ternyata di sini ada penambahan lagi Di sini sudah menjadi 17.66 Ternyata di sini juga masih ada penambahan Di sini menjadi 19.62 untuk kotak yang keempat sudah menjadi angka 19.62. Mungkin ini adalah penambahan yang terakhir. Di sini kita tinggal menunggu hasil angka-angka yang terdapat di kotak write-nya. Di sini sudah mulai muncul untuk write-nya, untuk kotak yang pertama muncul angka 254.66. Kemudian ada penambahan untuk kotak yang pertama untuk bagian write menjadi 255.08. Kita tunggu, apakah masih ada penambahan? Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, mungkin untuk kotak yang pertama untuk bagian write sudah tidak ada penambahan lagi. Di sini kita tunggu untuk angka atau hasil angka dari kotak yang kedua. Untuk kotak yang kedua bagian write muncul angka 209.69. Di sini mungkin sudah tidak ada penambahan lagi untuk kotak yang kedua. Namun di sini ternyata ada penambahan lagi untuk kotak yang kedua bagian write. Di sini menjadi angka 216.84. Kita tunggu apakah masih ada penambahan. Mungkin di sini untuk kotak yang kedua sudah tidak ada penambahan lagi. Kita tunggu untuk kotak yang berikutnya yaitu kotak yang ketiga. Oke, sudah mulai muncul untuk kotak yang ketiga bagian write muncul angka 138.95. Di sini kita tunggu apakah ada penambahan lagi atau tidak. Ternyata di sini ada penambahan untuk angkanya untuk kotak yang ketiga bagian write menjadi 139.61. Oke, kita tunggu apakah masih ada penambahan. Ternyata belum ada penambahan, mungkin tidak ada tambahan lagi. Kita tunggu untuk kotak yang keempat bagian write. Oke, untuk kotak yang keempat bagian write muncul angka 46.14. Di sini kita tunggu apakah ada penambahan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ada penambahan. Untuk kotak yang keempat bagian write menjadi 47.05. Di sini ada penambahan lagi menjadi 48.59. Ini masih menunggu prosesnya belum selesai. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini kalau tombolnya masih ada tulisan stop berarti proses belum selesai. Oke, di sini untuk prosesnya sudah selesai. Di sini untuk tombol stopnya sudah berubah. Oke, untuk yang berikutnya, di sini saya akan coba untuk menerangkan semua kotak yang terdapat di sini. Di sini saya akan coba jelaskan satu persatu. Untuk kotak yang pertama, untuk SEG1M, artinya memproses file-file dengan ukuran besar. Di sini untuk prosesnya, mengukur kecepatan dengan menggunakan file-file yang berukuran besar. Itu arti dari SEG1M. Jadi untuk maksud dari keseluruhan kotak yang pertama adalah hasil dari angka baik write dan write-nya, hasil pengukuran untuk file-file berukuran besar, di mana prosesnya menggunakan 8 antrian dalam satu thread-nya. Itu adalah maksud dari kotak yang pertama. Di sini contohnya mengukur kecepatan dengan proses menggunakan file-file berukuran besar. Contohnya adalah video-video, karena untuk video memiliki ukuran besar dalam satu file. Kemudian untuk kotak yang kedua hampir sama dengan kotak yang pertama. Mengukur kecepatan menggunakan file-file berukuran besar, namun di sini bedanya untuk Q1 T1 dimaksudkan memproses satu antrian dalam satu thread-nya. Jadi untuk keseluruhan kotak yang kedua maksudnya angka-angka yang diperoleh baik write dan write-nya dihasilkan dari mengukur kecepatan menggunakan file-file berukuran besar dengan proses satu antrian dalam satu thread-nya. Itu maksud dari kotak yang kedua. Kemudian untuk kotak yang ketiga maksudnya di sini ada RND4K. Untuk RND4K maksudnya Memproses file-file yang berukuran kecil. Di sini untuk kotak yang ketiga, RND4K, Q32, T1. 
Maksudnya untuk kotak yang ketiga Angka-angka tersebut dihasilkan dari Memproses file-file yang berukuran kecil Menggunakan proses 32 antrian dalam satu treatnya di sini contohnya untuk write dan write-nya, membuka aplikasi ataupun menjalankan aplikasi ataupun menginstal aplikasi baik write dan write-nya. Kemudian untuk kotak yang keempat, di sini ada RND4K, K1, T1. Angka-angka yang dihasilkan di sini dihasilkan dari mengukur kecepatan menggunakan file-file berukuran kecil menggunakan proses satu antrian dalam satu treatnya. Begitulah sedikit keterangan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.